ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி அண்ட் இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர் பாஸ்ட் டூ என்சிஆர்டி இருக்குது இல்லையா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி ஸோ அந்த என்சிஆர்டியோட ஃபோர்த் சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி மூணு சாப்டர் நம்ம கோர்ஸில் முடிச்சாச்சு அண்ட் சம் டெமோ வீடியோஸ் ஒரு த்ரீ டெமோ வீடியோஸ் நான் போட்டிருப்பேன் யூடியூப்பில் ஸோ செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இது வந்து ஒரு டெமோ வீடியோ தான் இந்த ஃபுல் புக்கோட காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் காஸ்ட் ஆகுது புக் இன் த சென்ஸ் வீடியோ கோர்ஸ் ஸோ வீடியோ கோர்ஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் காஸ்ட் ஆகுது உங்களுக்கு இதில் ஜாயின் பண்ணணும் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணி கோர்ஸ் டீடெயில்ஸ் கேட்டுட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ முகல் எம்பயர்னால் மெனி பீப்புள் நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஃபெமிலியரைஸ்டான டாப்பிக்காக இருக்கும் பட் அங்கேயும் இங்கேயும் வந்து சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம மிஸ் அவுட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது எல்லாமே என்சிஆர்டிலேருந்து தான் நம்ம வந்து நம்மளோட டவுட்ஸை வந்து தீர்த்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ ரூலிங் எஸ் அ லார்ஜ் ரூலிங் எஸ் லார்ஜ் அ டெரிட்ரி எஸ் த இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் இட்ஸ் டச் அ டைவர்சிட்டி ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் கல்ச்சர்ஸ் வாஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் ஃபார் எனி ரூலர் டு அக்கம்ப்ளிஷ் இன் த மிடில் ஏஜஸ் ஸோ மிடில் ஏஜஸ் அப்படின்னா வந்து மெடிவல் இந்தியன் டைம்ஸில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு நாட்டை ஒரு ராஜாவால் ரூல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து மக்கள் ரொம்ப டிவர்ஸ்டாக இருப்பாங்க வேறு வேறு மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு ஒருத்தவங்களோட கல்ச்சரும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ குவாய்ட் இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு த ப்ரெடிசஸர்ஸ் த முஹல்ஸ் கிரியேட்டட் அண்ட் எம்பயர் அண்ட் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் வாட் ஹேட் ஹிட்டர் டு சீம் இம் சீம் பாசிபிள் ஃபார் ஒன்லி ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ ஒரு ரொம்ப குறுகிய காலத்துக்கு பண்ண வேண்டிய விஷயத்த வந்து முகல்ஸ் வந்து லைக் பண்ண முடியாத விஷயத்த முகல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ப்ரெடிசிசர்ஸ்னால் முகல்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாமே வந்து டெல்லி சுல்தானேஜ் அந்த மாதிரி ஸோ அவங்க பண்ண முடியாத விஷயங்களை இவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு நாட்டை வந்து ரொம்ப ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் கைக்குள்ளே வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு கைக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃப்ரம் த லேட்டர் ஹாஃப் ஆஃப் த சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸோட லேட்டர் ஹாஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி தே எக்ஸ்பேண்டட் தியர் கிங்டம் ஃப்ரம் ஆக்ரா அண்ட் டெல்லி அண்டில் த செவன்டீன்த் சென்ச்சுரி தே கண்ட்ரோல்ட் நியர்லி ஆல் ஆஃப் த சப் கான்டினென்ட் ஸோ ஆக்ரா டெல்லி தான் அவங்களோட சென்டராக இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் செவன்டீன்த் சென்ச்சுரி வந்து சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் பக்கம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நியர்லி இந்தியாவோட எல்லா பார்ட்டும் வந்து முகல்ஸோட கையில் தான் இருக்குது ஸோ தே இம்போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஐடியாஸ் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் தட் அவுட் லாஸ்டட் தியர் ரூல் லீவிங் அ பொலிட்டிக்கல் லெகசி தட் சக்சீடிங் ரூலர்ஸ் ஆஃப் த சப் கான்டினென்ட் குட் நாட் இக்னோர் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது இப்போ ஆர்மி நேவி எல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளுக்குன்னு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது நேவி வந்து ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க ஆர்மிக்கு ஹெட் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் தான் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கவர்னன்ஸ் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா ராஜா ராஜா கீழே இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு வேலை ஸோ அந்தளவுக்கு மக்களுக்கு கொண்டு போய் ஒரு ஒரு கான்செப்டை சேர்க்கறது ஒரு பாலிசியை சேர்க்கறது அண்ட் இந்த மாதிரி மார்க்கெட் ரிஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாமே ஸோ லீவிங் அ பொலிட்டிக்கல் லெகசி அப்படின்னா அதுக்கடுத்து வந்தவங்களும் வந்து அதை விட முடியல ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸும் நிறைய முகலோட பாலிசிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாலிசிஸ் கவர்னன்ஸ் பாலிசிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க So today the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of Red Fort in Delhi. So Prime Minister of uh, India is in the Red Fort, uh, like we have an Independence Day or Republic Day. So we celebrate that. So this is the Mughal Emperor. So who are the Mughals? So who are the Mughals? So who are the Mughals? The Mughals are the two great uh, lineages. அவங்க அம்மாவோட சைட்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தேவ் த டிசெண்டன்ஸ் ஆஃப் செங்கிஸ் கான் ஸோ முகல்ஸ் வந்து வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பாபர் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டார் முகல் எம்பயர் இந்தியாவில் ஸோ அவரோட மதர் சைட்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செங்கிஸ் கான் செங்கிஸ் கான் வந்து பாபரோட கிராண்ட் ஃபாதர் ஸோ இவர் வந்து டுவெல் டுவெண்ட்டி செவனில் இறந்து போயிடுவார் த மகோல் ரூலர் ஹூ ரூல்டு ஓவர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சைனா அண்ட் சென்ட்ரல் ஏஷியா ஸோ சைனாவும் சென் சென்ட்ரல் ஏஷியாவும் செங்கிஸ் கான் ரூல் பண்ணுறாரு ஸோ ஃப்ரம் தியர் ஃபாதர் சைடுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்பா சைட்லேருந்து ஃபாதர் சைட்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தைமூர் தைமூர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இவர் ஃபோர்டீன் நாட் ஃபோரில் இறந்து போகிறாரு தைமூர் எங்கெங்கெல்லாம் ரூல
ஒரு மக்களை வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்க இந்த ஊர் தான் இவங்க இந்த ஊர் தான் அப்படின்னு வந்து அவங்கள நம்ம அவங்கள்ட்ட பேசுகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களோட ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி உஸ்பெக்ஸ் உஸ்பெக்கிஸ்தான்லேருந்து வர்றவங்க சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலேருந்து தான் ஸோ அவங்கள பார்த்தாலும் மங்கோலும் வாங்க சென் செங்கிஸ் கானோட வழிமுறைகள் அவங்களோட ஆமையை பார்த்தாலும் மங்கோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உஸ்பெக்ஸும் வந்து மங்கோல்ஸோட காம்படிட்டர்ஸ் தான் ஐ மீன் செங்கிஸ் கானோட காம்படிட்டர்ஸாக தான் இருந்தாங்க அந்த காலத்துலேருந்து ஸோ முகலாயர்களுக்கு வந்து இவங்களை மங்கோல்ஸ்ன்னு கூப்பிட்றதே இவங்களுக்கு பிடிக்கல சரிங்களா ஸோ அந்த அதர் ஹேண்ட் முகல்ஸ் வேர் ப்ரௌட் ஆஃப் தியர் தைமுருட் ஆன்செஸ்ட்ரி நாட் லீஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிகாஸ் தியர் கிரேட் ஆன்செஸ்டர் ஹேட் கேப்சர்ட் டெல்லி இன் தேர்ட்டின் நைன்டி எயிட் ஸோ இவர் முகல்ஸ் வரக்கு முன்னாடி பாபர் வந்து வரக்கு முன்னாடி ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் முன்னாடி தேர்ட்டின் நைன்டி எயிட்டில் அவங்களோட கிரேட் கிரேட் ஆன்செஸ்டர்ஸ் வந்து டெல்லியை கேப்சர் பண்ணியிருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அந்த அதாக அந்த முகல்ஸ் வேர் ப்ரௌட் ஆஃப் தியர் தைமுருட் ஸோ அப்பா வழி வந்த தைமுர் டினாஸ்டி இருக்கு இல்லையா அதை நினச்சி ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணாங்க பட் செங்கிஸ் கானோட வழிமுறையில் நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க ஏன்னா தைமுர் டினாஸ்டி வந்து டெல்லியை கேப்சர் பண்ணி அவங்க கண்ட்ரோல் கடையில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ தே செலிப்ரேட்டட் த ஜீனியா ஜீனியாலஜி பிக்டாரிக்கலி ஈச் ரூலர் கெட்டிங் அ பிக்சர் மேட் ஆஃப் தைமுர் அண்ட் ஹிம்செல்ஃப் ஸோ ஈச் ரூலர் வந்து தைமுர் இருக்கிற மாதிரி அவங்க அவங்களோட கிராண்ட் ஃபாதர் இருக்கிற மாதிரி அண்ட் இந்த சைடு அவங்க இருக்கிற மாதிரி பிக்சர் வந்து வரைஞ்சி வச்சுப்பாங்க ஸோ டேக் அ லுட் லுக் அட் ஃபிகர் டூ விச் இஸ் சம் வாட் லைக் அ குரூப் ஃபோட்டோகிராஃப் ஸோ குரூப் ஃபோட்டோகிராஃப்னா அவங்க அப்பா தாத்தா இவங்க எல்லாமே ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி ஸோ பாபா ஹுமாயுன் அக்பர் இவங்க எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ஒன்றா ஒன்றா அதுக்கு அடுத்து வர ரூலர்ஸ்லாம் வரைஞ்சி வச்சுப்பாங்க ஸோ அ மினியேச்சர் பெயிண்டிங் டேட்டட் செவன்டீன் நாட் டூ டு செவன்டீன் டுவெல் ஆஃப் தைமூர் ஹேஸ் ஹிஸ் டிசெண்டன்ஸ் அண்ட் த மங்கோல் எம் எம்பரர்ஸ் ஸோ இது வந்து மங்கோல் எம்பரர்ஸும் அவரோட தாத்தா வந்து நடுவில் இருக்கிற மாதிரி தைமூர் ஸோ தைமூர் இஸ் இன் த சென்டர் அண்ட் இட்ஸ் ரைட் இஸ் த சன் இஸ் இ சன் மிரான் ஷா த ஃபர்ஸ்ட் முகல் எம்பரர் பாபர்ஸ் கிரேட் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் ஸோ மிரான் ஷா வந்து பாபரோட கிரேட் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் அண்ட் தென் அபு சைத் பாபரோட கிராண்ட் ஃபாதர் ஸோ மிரான் ஷா அதுக்கப்புறம் அபு சயத் ஸோ இவர் வந்து அதுக்கப்புறம் பாபர் சரிங்களா ஸோ டு த லெஃப்ட் ஆஃப் தைமூர் ஆர் சுல்தான் முகமது மிர்சா பாபர்ஸ் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் ஸோ இந்த சைடில் வந்து முகமது மிர்சா இருக்கார் அவரும் பாபரோட கிரேட் கிரா கிராண்ட் ஃபாதர் அதுக்கப்புறம் அண்ட் உமர் ஷேக் பாபரோட ஃபாதர் ஸோ பாபரோட அப்பா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உமர் ஷேக் ஸோ த முகல் எம்பரர்ஸ் பாபர் அக்பர் அண்ட் ஷாஜஹான் ஆர் வந்து தேர்ட் ஸோ அதே மாதிரி லைனாக வரைஞ்சிருவாங்க தேர்ட் ஃபோ ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆன் தைமூர்ஸ் ரைட் ஆன் இஸ் லெஃப்ட் ஸோ இந்த சேம் ஆர்டர் ஹுமாயூன் ஜஹாங்கீர் அவுரங்கசீப் வரைக்கும் முழுக்க ஃபேமிலி முழுக்க வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஃபோட்டோ மாதிரி வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க பெயிண்ட் பண்ணி ஸோ முகல்ஸ் மில்ட்ரி கேம்பெயின் பார்த்தீங்கன்னா பாபர் த ஃபர்ஸ்ட் முகல் எம்பரர் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி வரைக்கும் ரூல் பண்ணுறாரு ஸோ சக்சீடட் டு த த்ரோன் ஆஃப் ஃபெர்கானா இன் ஃபோர்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஸோ பாபரோட அப்பா வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐம் சாரி பாபர் த ஃபஸ்ட் முகல் எம்பரர் இவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து தான் முகல் எம் எம் எம்பயரே ஆரம்பித்தார் ஸோ இவர் வந்து ஃபிஃப்டீன் இந்தியாவுக்கு வராரு த பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் சண்டை போடுறாரு இப்ராஹிம் லோடியோட இப்ராஹிம் லோடியை தோக்க அடிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் பாபர் உள்ளே வராரு ஸோ இவர் எங்கெங்கே இங்கே இந்தியாவுக்கு வரக்கு முன்னாடி இவர் ஒரு தோ த்ரோனில் சக்சீட் ஆகிருக்கணும் இல்லையா ஸோ ஒரு த்ரோனுக்கு வந்து இவர் கிங்காக உட்காந்துருக்கணும் அந்த இடத்துல அது ஃபெர்கானா சரிங்களா இன் ஃபோர்டீன் நைன்டி ஃபோர்லேயே வந்து உட்காந்துருவார் அப்போ அவருக்கு வெறும் பன்னெண்டு வயசு மட்டும்தான் ஃபோர்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஹி வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் டு லீவ் இஸ் ஆன்செஸ்ட்ரல் த்ரோன் டியூ டு இந்த இன்வேஷன் ஆஃப் அனதர் மங்கோல் குரூப் ஸோ உஸ்பெக்ஸ்க்கும் வந்து பாபருக்கும் ஆகாது ஏன்னா உஸ்பெக்ஸ் வந்து ஃபெர்கானாவை கேப்சர் பண்ண வந்துடுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த இடத்துலேருந்து இவர் ஓடிடுவார் ஆஃப்டர் இயர்ஸ் ஆஃப் வாண்டரிங் ஹி சீஸ்ட் காபுல் இன் ஃபிஃப்டீன் நாட் ஃபோர் ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் வந்துட்டு காபுல பல வருஷமாக வந்து சுற்றி சுற்றி பார்ப்பார் ஃபிஃப்டீன் நாட் ஃபோரில் காபுல கேப்சர் பண்ணிடுவார் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இவர் சுல்தான் ஆஃப் டெல்லி இப்ராஹிம் லோடி தான் கடைசி டெல்லி சுல்தானே அட் பானிபட்டில் வந்து அவரை தோக்கடிச்சுட்டு டெல்லி அண்ட் ஆக்ராவை அப்போ தான் கேப்சர் பண்ணுவார் ஸோ டேபிள் ஒன் சார்ஜ் சம் ஆஃப் த மேஜர்
இந்த டெக்கன் ஸோ டெக்கன் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிஜாப்பூரையும் கோல்கொண்டாவையும் வந்து அவுரங்கசீப் அனெக்ஸ் பண்ணக்கப்புறம் பிடிச்சக்கப்புறம் இங்கே பீழே கீழே வந்து எந்த பிரச்சனையும் வரலையா டெக்கனில் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கெல்லாமே நம்ம ஆன்சர் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கன் பவுடர் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கன் பவுடர் வந்து ஸோ கேனோன்ஸ் வேர் அன் இம்பார்ட்டன் அடிஷன் இந்த சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் பக்கம் பாபர் யூஸ் தெம் எஃபெக்டிவ்லி இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் பாபர் கேனோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறார் கேனோன்ஸ்னா இதுதான் கேனோன்ஸ் இது பாருங்கள் ஸோ யானைகள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேனோன்ஸ்னா தோ இந்த மாதிரி வச்சு சுடுறது தான் கேனோன்ஸ் இது மூலிமா புல்லட் வந்து விடுறது So, gunpowder technology was uh, first was brought to India for warfare in the 14th century liya India kondu vandranga 1300s la fire arms dhaan uh, babar use pandraru were used for the first time in regions such as Gujarat Malwa and Deccan and was uh, used by babar in the early 16th century liya babar use panniraru 1526 la so mughal emperors in paathukittinga na uh, babar humayun akbar enna nalla pannanga appdi ninga ezhudirukku nama paapom detail la ஸோ பாபர் வந்து ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்ராஹிம் லோடியை டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஹிஸ் அஃப்கன் சப்போர்ட்டர்ஸ் அட் பானிபட் அண்ட் இப்ராஹிம் லோடிஸ்க்கு அஃப்கன் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க எல்லாத்தையுமே தோக்கடிச்சிடறாரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் ராணா சங்கா கூட ஒரு சண்டை வருது ஸோ ராஜ்புட் ரூலர்ஸ் அண்ட் ஆலிஸ் அட் கான்வா பேட்டில் ஆஃப் கான்வான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து ராணா சங்கா கூட சண்டை போடுறாரு அண்ட் ராணா சங்கா ரா சில ராஜ்புட் ரூலர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நண்பர்கள் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டிஃபீட்டட் த ராஜ்புட்ஸ் திருப்பி ராஜ்புட்ஸ் கூட சண்டை அட் சந்தேரி எஸ்டாப்ளிஷ் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஆக்ரா அண்ட் டெல்லி பிஃபோர் இஸ் டெத் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டியில் இறந்து போயிடுவார் அதுக்கு முன்னாடி டெல்லியும் ஆக்ராவும் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹோல் பிடிச்சி கொடுத்துட்டு போயிடுவார் நெக்ஸ்ட் ஹுமாயூன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப லக்கி அப்படிங்கிற பர்சன் பட் ரொம்ப அன்லக்கியான பர்சன் அவரோட பேருக்கு மீனிங் வந்து லக்கி ஸோ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி வரைக்கும் ரூல் பண்ணுவார் திருப்பி வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கேப் ஆயிரும் ஸோ அந்த இடத்துல சுர் டைனாசிட்டி வரும் சரிங்களா சர்ஷா சூரி ரூல் பண்ணுவார் ஒரு அஞ்சு வருஷம் அப்புறம் பத்து வருஷம் அவரோட அவர் ரிலேட்டடாக இருக்கிறவங்க ரூல் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ரூல் பண்ணுவார் ஸோ அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு லைப்ரரிலேருந்து கீழே வந்து இறந்துருவார் ஸோ ஹுமாயின் டிவைடட் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அக்கார்டிங் டு த வில் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர் ஸோ பாபர் வந்து என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா உங்களோட தம்பிங்களுக்கு எல்லாமே நீ பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹுமாயின்ட்ட சொல்லிட்டு போயிடுவார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தாரோ ஷிக்கோ அப்படிங்கிறவரும் யா ஓகே பிரித்து கொடுத்துட்டு போவார் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் So, Humayun divided his inheritance according to the will of his father. His brothers were given a province. So, one province was given a state. Madri. The ambition of his brother, Mirza Kamran, weakened Humayun's case against Afghan competitors. So, Mirza Kamran, Kamran was one of them. So, he was very ambitious. So, I thought that Humayun was the first one. So, he was very concentrated on the Afghan. So, that's why Humayun was concentrated on the Afghan. So, that's why Humayun was concentrated on the Afghan. ஸோ அதில் அஃப்கன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் உள்ள உள்ளூருவி வந்துருவாங்க ஸோ ஷெர் ஷெர்கான் டிஃபீட்டட் ஹுமாயூன் அட் சௌசா ஸோ பேட்டில் ஆஃப் சௌசான்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி நைனில் அண்ட் கனோஜில் ரெண்டு பேட்டில் நடக்கும் சௌசா கனோஜ் சிகே சென்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேட்டிலில் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டியில் டிஃபீட் ஆயிடுவார் ஹுமாயூன் அப்புறம் வந்து ஊர் விட்டு ஓடிடுவார் ஈரானுக்கு ஸோ இன் ஈரான் ஹுமாயூன் ரிசீவ் ஹெல்ப் ஃப்ரம் சாஃபவித் ஷா ஸோ அங்கே யாரோட ஹெல்ப் வாங்குறாருன்னா சாஃபவித் டினஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே சாஃபவித் ஷா கூட வாங்குறாரு அண்ட் ஹெல்ப் வாங்கிட்டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல டெல்லிக்கு வந்துடுறாரு பட் டை த நெக்ஸ்ட் இயர் ஆஃப்டர் அண்ட் ஆக்சிடென்ட் இன் இஸ் பில்டிங் ஸோ அவரோட பில்டிங்கில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் இருந்துரும் ஸோ இறந்துருவார் அதுக்கப்புறம் அக்பர் வரார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் ரூல் பண்ணுவார் ஸோ அக்பரோட வயசு வந்து பதிமூணு வயசு தான் வென் ஹீ பிகேம் அ எம்பரர் ஹிஸ் ரெயின் கேன் பி டிவைடட் இன்டு த்ரீ பீரியட் ஸோ அவரோட வந்து ரூலிங் காலகட்டத்தை மூணாக நீங்கள் பிரிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யா ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் செவன்ட்டி வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பீரியட் அக்பர் பிகேம் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த ரீஜன் பைரம் கான் அண்ட் அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் இஸ் டொமஸ்டிக் ஸ்டாஃப் ஸோ ரொம்ப சின்ன பையனாக இருந்தனால வந்து நிறைய பேர் அவரை கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ பைரம் கான் தான் மில்ட்ரிக்கு வந்து ஹெட்டாக இருந்தார் ஸோ அதில் நிறைய இவரோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை கவனிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருந்தாங்க டொமஸ்டிக் ஸ்டாஃப் ஸோ அவங்கள எல்லாத்தையுமே வந்து கழட்டி விட்டார் ஸோ மில்ட்ரி கேம்பெயின்ஸ் வேர் லான்ச்
ஸோ அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு பையன் இருக்கும் ஸோ அந்த பையனுக்கும் அக்பருக்கும் பிரச்சனை வரும் ஸோ அவரும் அவரையும் வந்து இவரை வந்து இவரை வந்து போட்டு அக்பர் வந்து அவரை போட்டு தள்ளிடுவார் அண்டு அந்த ஊஸ்பெக்ஸ் கூடையும் பிரச்சனையை வந்து தீர்த்துருவார் ஸோ இன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் த சிசோதியா கேபிட்டல் ஆஃப் சித்தூர் வாஸ் சீஸ்ட் அண்ட் இன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ரன்தம்போர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ராஜ்புட்டோட கேபிட்டல்ஸ் எல்லாமே சித்தூர் ரன்தம்போர் இதெல்லாமே கேப்சர் பண்ணுறாரு ஃபிஃப்டீன் செவன்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் வந்து அவரோட செகண்ட் ஃபேஸ் சரிங்களா ஸோ மில்ட்ரி கேம்பெயின்ஸ் இன் குஜராத் வே ஃபாலோட் பை கேம்பெயின்ஸ் இன் த ஈஸ்ட் இன் பீஹார் பெங்கால் அண்ட் ஒரிசா ஸோ இங்கே குஜராத் வெஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஈஸ்ட் பக்கம் போய் பீகார் பெங்கால் ஒரிசாலெல்லாம் லான்ச் பண்ணுறாரு ஸோ த கேம்பெயின்ஸ் வேர் காம் காம்ப்ளிகேட்டட் பை த ஃபிஃப்டீன் செவன்டி நைன் டு ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி ரிவோல்ட் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் மிர்சா ஹக்கிம் ஸோ இதே மாதிரி தான் இவருக்கும் பிரச்சனை வருது அவரோட ஹாஃப் பிரதர்னால் ஸோ மிர்சா ஹக்கிம் பிரச்சனை பண்ணுறாரு அதனால் இந்த இடத்துல அவர்னால் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடில ஸோ ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் என்ன பண்ண தேர்ட் ஃபேஸ் ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் அக்பர்ஸ் எம்பயர் கேம்பெயின்ஸ் வேர் லான்ச் இன் நார்த் வெஸ்ட் ஸோ நார்த் வெஸ்ட்டில் கேம்பெயின்ஸ் லான்ச் பண்ணுறார் காந்தஹார் வாஸ் சீஸ்ட் ஃப்ரம் த சஃபவித் ஸோ சஃபவித் டினஸ்டி தான் வந்து ஹுமாயின் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்டையும் காந்தஹார் வந்து தூக்கிடுறாரு காஷ்மீரை வந்து அனெக்ஸ் பண்ணுறாரு அண்ட் ஆல்சோ காபுல் ஆப்கானிஸ்தானில் ஸோ ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் மிர்சா ஹக்கீம் ஸோ மிர்சா ஹக்கீம் வந்து இறந்து போனக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்குது இந்த இடத்தெல்லாம் கேப்சர் பண்ணுறக்கு நார்த் வெஸ்ட்டில் இருக்கிற இடங்கள்லாம் So, campaigns in the um, Deccan started, uh, started and Berar, Kandesh and parts of Ahmed Nahar were annexed. So, what are you going to see in Deccan? They are doing campaigns in Deccan. So, they are doing Berar, Kandesh and Ahmed Nahar in the last years of his reign. In the last years of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future emperor Jahangir. So, Baba Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan were all there. ஸோ ஜஹாங்கீர் என்ன பண்ணுவார்னா அக்பருக்கு நிறைய பிரச்சனை கொடுப்பாரு ஜஹாங்கீரோட பேர் வந்து ஒரிஜினல் பேர் வந்து சலீம் ஸோ சலீம்னால நிறைய பிரச்சனை வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சு நம்ம லேட்டர் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஜஹாங்கீர் வராது சிக்ஸ்டீன் நாட் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் மில்ட்ரி கேம்பெயின் ஸ்டார்டட் பை அக்பர் கண்டினியூட் ஸோ அக்பர் என்னென்னலாம் வந்து விட்டுட்டு போனாரோ அது இவர் பண்ணுறாரு த சிசோதியா ரூலர் ஆஃப் மேவார் அமர் சிங் அக்செப்டட் முகல் சர்வீஸ் ஸோ இப்போ வந்து சிசோதியா ரூலர் வந்து மேவாரில் பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே இருந்தார் ஸோ அவர் வந்து ஓகே நான் முகல் சர்வீஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு கீழே நான் இருந்துக்கிறேங்கிறாரு லெஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேம்பெயின் அகேன்ஸ்ட் த சீக்ஸ் அ ஹோம்ஸ் அண்ட் அஹமது நகர் வே ஃபாலோட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜஹாங்கீர் பண்ண நிறைய கேம்பெயின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை சீக்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா அ ஹோம்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா அஹமது நகருக்கு அகேன்ஸ்டா நிறைய ஃபெயில் ஆகுது பிரின்ஸ் குரம் த ஃபியூச்சர் எம்பரர் ஷாஜஹான் ரிவல்ட் இன் த லாஸ்ட் இயர் ஆஃப் இஸ் ரெயின் த எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் நூர் ஜஹான் ஜஹாங்கிட்ஸ் ஒய்ஃப் டு மார்ஜினலைஸ் ஹிம் வேர் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸோ இவர் எப்படி வந்து பிரின்ஸ் சலீம் ஐ மீன் ஜஹாங்கிர் வந்து அக்பர் கிட்ட பிரச்சனை பண்ணாரோ அதே மாதிரி அவர் பையன் பிரின்ஸ் குரம்னு சொல்லுவாங்க பிரின்ஸ் குரம் தான் வந்து ஷாஜஹான் ஸோ இவரும் வந்து பிரச்சனை பண்ணுறாரு ஸோ ஜஹாங்கீரோட ஒன் ஆஃப் த ஒய்ஃப் வந்து நூர் ஜஹான் ஸோ இவங்க வந்து பிரின்ஸ் குர்ரமை வந்து சப்ரஸ் பண்ணும் அவனை அடக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் முடியறதில்ல நெக்ஸ்ட் ஷாஜஹான் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் வரைக்கும் இருப்பார் முகல் கேம்பெயின்ஸ் கண்டினியூட் இந்த டெக்கன் அண்டர் ஷாஜஹான் ஸோ அதே மாதிரி கேம்பெயின்ஸ் தொடர்ந்து அவங்க அப்பா பண்ணது த அஃப்கன் நோபல் கான் ஜஹான் லோடி ரிபல்ட் அண்ட் வாஸ் டிஃபீட்டட் ஸோ இந்த ஷாஜஹான் கூட வந்து அஃப்கனோட நோபல் சீஃப் ஸோ அங்கே வந்து கான் ஜஹன் லோடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவரை ரிபல் பண்ணி இவ் டிஃபீட் ஆகிடுறாரு ஷாஜஹான் கிட்ட அண்ட் கேம்பெயின்ஸ் வேர் லான்ச்ட் அகேன்ஸ்ட் அஹமது நகர் ஸோ திருப்பி அஹமது நகரில் பிரச்சனை வருது கேம்பெயின்ஸ் லான்ச் பண்ணுறாங்க பண்டலாஸ் வேர் டிஃபீட்டட் ஸோ பண்டலா குரூப்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களையும் வந்து டிஃபீட் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் ஆர்ச்சா சீஸ்ட் ஆர்ச்சா அப்படிங்கிற இடத்த வந்து சீஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ பண்டலாஸ் ஆர்ச்சாவில் இருந்தாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த நார்த் வெஸ்ட் பக்கம் போனீங்கன்னா அந்த கேம்பெயின் டு சீஸ் அ பால்க் ஃப்ரம் த உஸ்பெக்ஸ் வாஸ் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் காந்தஹார் வாஸ் லாஸ்ட் டு சஃபவித் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சஃபவித கான் சஃபவித்ஸ் கிட்ட இருந்து காந்தஹாரை கேப்சர் பண்ணதாக பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து திருப்பி லூஸ் பண்ணிடுறாங்க முகல்ஸ் ஜஹாங்கீர் கடியில் அதுக்கப்புறம் பால்க் அப்படி
யார் எடுத்து த்ரோன் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு ஸோ நம்ம மேலே தாரா ஷுக்கோ சொன்ன பார்த்திங்களா அது அங்கே வரமாட்டார் ஸோ அதனால தான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அவர் வந்து கீழே வருவார் அவுரங்கசீப்போட பிரதர் தான் தாரா ஷுக்கோ ஸோ அவுரங்கசீப் வாஸ் விக்டோரியஸ் அண்ட் ஹிஸ் த்ரீ பிரதர்ஸ் இன்க்ளூடிங் தாரா ஷுக்கோ வ கில்ட் ஸோ தாரா ஷுக்கோவுக்கும் அவுரங்கசீப்க்கும் ஒரு பேட்டில் வரும் அந்த பேட்டில் வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அது என்ன பேட்டில்னு தெரிஞ்சதுனா கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க ஸோ தாரா ஷுக்கோவுக்கும் அவுரங்கசீப்புக்கும் பிரச்சனை வருது அதை தாரா ஷுக்கோ கொண்டுருவாங்க ஷாஜஹான் வாஸ் இம்ப்ரெசன்ட் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் இஸ் லைஃப் இன் ஆக்ரா ஸோ இது பாருங்கள் அக்பர் ஜஹாங்கீர் ஷாஜஹான் அதுக்கப்புறம் அவுரங்கசீப் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜஹாங்கீர் அக்பர்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணுவார் ஸோ ஷாஜஹான் வந்து அவரோட லாஸ்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் ஜஹாங்கீர்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷாஜஹான் பண்ண மாதிரி அவரோட பசங்களும் வந்து அவருக்கு பண்ணிட்டாங்க ஸோ லாஸ்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இவரையும் வந்து இம்ப்ரெசன்ட் பண்ணிடுவாங்க ஷாஜஹானை அந்த படம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ அவரையும் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் ஒரு பிளேஸ்குள்ளே வச்சுருவாங்க இருட்டு ரூமில் அந்த மாதிரி ஸோ தாரா ஷுக்கோவையும் கொண்டுருவாங்க எல்லா பிரதர்ஸையும் வந்து அவுரங்கசீப் கொண்டுருவார் ஸோ அவுரங்கசீப்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கடைசி ஸ்ட்ராங் ரூலர் அதுக்கப்புறமும் நிறைய முகல் ரூலர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களெலாம் வீக் ரூலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நார்த் ஈஸ்ட் அஹோம்ஸ் வேர் ஸோ அஹோம்ஸ் வந்து நார்த் ஈஸ்டில் இருக்காங்க இவங்களை டிஃபீட் பண்ணிடுவாங்க சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் பட் ரிபல் அகெயின் இன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டியில் அகெயின் அகோ அஹோம்ஸ் வந்து வெளியில் வந்து ரிபல் பண்ணுவாங்க கேம்பெயின்ஸ் இந்த நார்த் வெஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் த யூஸ் ஆஃப் சாய் அண்ட் த சீக்ஸ் வேர் டெம்ப்ரரிலி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸோ நார்த் வெஸ்ட் பக்கம் வந்தீங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் சாய் கூடியும் சீக்ஸ் கூடியும் பிரச்சனை வரும் ஆனால் அது வந்து டெம்ப்ரரியாக தான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு திருப்பி திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கும் முகல் இன்டர்வென்ஷன் இன் த சக்ஸஷன் அண்ட் இன்டர்னல் பாலிசிஸ் ஆஃப் ரத்தோர் ராஜ்புட்ஸ் ஆஃப் மார்வார் லெட் டு தேர் ரெபிலியன் ஸோ முகலோட பாலிசி லைக் எனக்கப்புறம் யார் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க தான் சூஸ் பண்ணும் ஸோ ராஜ்புட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா ராஜ்புட்ஸ் வந்து சப்போர்டேட்டாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அவங்களுக்குள்ளே இன்டர்னலாக நடக்கிற விஷயத்த முகல்ஸ் வந்து தலையிட்டாங்க ஸோ முகல் இன்டர்வென்ஷன் இந்த சக்சஷன் அண்ட் இன்டர்னல் பாலிசிஸ் ஆஃப் ரத்தோர் ராஜ்புட்ஸ் மேவாரில் இருக்கிறவங்க தான் ரத்தோர் ராஜ்புட்ஸ் சாரி மார்வாரில் ஸோ அவங்க வந்து பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அவுரங்கசீப் கூட ரெபலியன் கேம்பெயின்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த மராத்தா சீஃப்டியன் சிவாஜி வேர் இனிஷியலி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸோ அவுரங்கசீப்க்கும் சிவாஜிக்கும் சண்டை வரும் மவுண்டன் ராட்டுன்னு சொல்லி சிவாஜிக்கு பேர் வைப்பார் அவுரங்கசீப் ஏன்னா தப்பிச்சு தப்பிச்சு போயிடுவார் ஸோ இனிஷியலாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு பட் அவுரங்கசீப் இன்சல்டட் சிவாஜி ஹூ எஸ்கேப்ட் ஃப்ரம் ஆக்ரா ஸோ ஆக்ராலேருந்து தப்பிச்சு போயிடுவார் டிக்ளேர்ட் இம்செல்ஃப் ஆஸ் இண்டிபெண்ட் கிங் அண்ட் ரெசியூம் டிஸ் கேம்பெயின்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த முகல்ஸ் ஸோ சிவாஜி வந்து நான் இண்டிபெண்ட்டான கிங் அப்படின்னு சொல்லி அவரே டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அவுரங்கசீப் அகேன்ஸ்ட்டாக சண்டை போடுவார் பிரின்ஸ் அக்பர் ரிவல் அகேன்ஸ்ட் அவுரங்கசீப் அண்ட் ரிசீவ்ட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த மராத்தாஸ் அண்ட் த அண்ட் த டெக்கன் சுல்தானிட் ஹீ ஃபைனலி ஃப்ளட் டு சஃபர் வித் இரான் ஸோ பிரின்ஸ் அக்பர் இருப்பார் இவர் வந்து மேலே இல்லை இன்னொரு அக்பர் ஒன் ஆஃப் அவுரங்கசீப்ஸ் லீனேஜில் வந்தவங்க ஸோ இவர் வந்து தே ரிபல் பிரின்ஸ் அக்பர் ரிபல் அகேன்ஸ்ட் அவுரங்கசீப் அண்ட் ரிசீவ்ட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த மராத்தாஸ் ஸோ பிரின்ஸ் அக்பர் வந்து அவுரங்கசீப் அகேன்ஸ்டாக சண்டை போடுவார் அண்ட் மராத்தாஸும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க பிரின்ஸ் அக்பருக்கு பட் இவர் வந்து குஜராத் சைடில் இருப்பார் ரீனியேஜஸ் இந்த சென்ஸ் அவுரங்கசீப் கூட சொந்தக்காரர் கிடையாது பட் ஒரே ரிலீஜனை சார்ந்தவங்க பட் வேறு பிரின்ஸ் இவர் அண்ட் தென் லேட்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மராத்தாஸ்கியும் டெக்கன் சுல்தான் எச்கிட்டியும் இனிமே வந்து இவர் சப்போர்ட் வாங்குவார் பிரின்ஸ் அக்பர் அவுரங்கசீப் டிஃபீட் பண்ணுறக்காக பட் ஃபைனலாக முடியாது இவரனால் பிரின்ஸ் அக்பர்னால அதனால் இவர் சஃபர் வித் இரானுக்கு ஓடி போயிடுவார் ஆஃப்டர் அக்பர்ஸ் ரெபிலியன் அவுரங்கசீப் சென்ட் ஆர்மிஸ் அகேன்ஸ்ட் த டெக்கன் சுல்தானேஜ் ஏன்னா டெக்கன் சுல்தானேஜ் வந்து பிரின்ஸ் அக்பருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதனால் அவுரங்கசீப் இவரோட ஆர்மி அனுப்புவார் பிஜாப்பூர் வாஸ் அன்னெக்ஸ்ட் இன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அண்ட் கோல்கொண்டா இன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி செவன் ஸோ பிஜாப்பூர் கோல்கொண்டாலாம் மெடிவல் இண்டியன் டைம்ஸில் ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ளே ப்ளேஸஸ் ஸோ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லையும் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி செவன்லையும் அதை ரெண்டையும் கேப்சர் பண்ணிடுவார் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டீன் நைன்டி எயிட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் நைன்டி எயிட்லேருந்து அவுரங்கசீப் பர்சனலி மேனேஜ் கேம்பெயின்ஸ்
ஸோ மிலிட்ரி கேம்பெயின்ஸ் அண்டர் அக்பர் அண்ட் அவுரங்கஸ் ஸோ இதில் இந்த இடத்துல எல்லாமே மிலிட்ரி கேம்பெயின்ஸ் பண்ணாங்க லைக் காந்தஹார் லாகூர் சித்தோர் ரம்தம்போர் அலஹாபாத் இங்கே எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அகமது நகர் இங்கே தான் இருக்குது பாருங்கள் டெக்கனில் ஸோ இங்கேயும் பிரச்சனை பிஜாப்பூர் கோல்கண்டாவை எல்லாமே கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க அவுரங்கஸ் ஸோ முகல் ட்ரெடிஷன்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஷன் ஸோ முகலோட ட்ரெடிஷன் என்ன எப்படி சக்ஸீட் ஆகி வருவாங்க ஸோ த முகல்ஸ் டிட் நாட் பிலீவ் இன் த ரூல் ஆஃப் ப்ரிமாக்னிச்சர் ஸோ ரூல் ஆஃப் ப்ரிக் ப்ரிமாக்னிச்சர்னால் என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ யாருக்காவது தெரியும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க ஒரு செகண்ட் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் அதை டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹிந்து ஹிந்து ரூலர்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக ரூல் ஆஃப் ப்ரிமாக்னிச்சர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மகாபாரதம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதில் வந்து யார் எல்டஸ்ட் சன்னோ அவன் தான் அடுத்து த்ரோன் அப்பாவுக்கு அப்புறம் இவன் தான் த்ரோனாக வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் வந்து முகலாயர்கள் முஸ்லீம்ஸில் வந்து அப்படி கிடையாது யார் வந்து ஃபிட்டஸ்ட் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிஸ்ட் ஃபிட்டஸ்ட்டுன்னு ஸோ யார் வந்து ஃபிட்டஸ்ட் யார் வந்து அவங்க அண்ணன் தம்பிங்கெல்லாம் போட்டு தள்ளிட்டு வரானோ அவன் தான் வந்து த்ரோனில் உட்காரணும் அப்படின்னு ஸோ முகல்ஸ் வந்து இந்த ரூல் ஆஃப் ப்ரிமாக்னேச்சர் எல்டஸ்ட் சன் தான் போய் த்ரோனில் உட்காரணும் அப்படிங்கிறத அவங்க நம்பலை வேர் எல்டர் சன் இன்ஹெரிட்டட் இஸ் ஃபாதர்ஸ் எஸ்டேட் இன்ஸ்டெட் தே ஃபாலோட் த முகல் அண்ட் திமுரட் கஸ்டம் ஆஃப் கோ பார்சினரி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கோ பார்சினரி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் ஆர் டிவிஷன் ஆஃப் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அமாங் த சன் ஸோ இதில் என்னென்னா சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ் இந்த சென்ஸ் வந்து இதெல்லாம் நம்ம டிவைட் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம இது தான் இந்தியா அப்படின்னா இந்தியாவை நம்ம ப்ராவின்ஸ் ப்ராவின்ஸாக பிரிச்சு பிரித்து வச்சு போனோம் ஆனால் அதுலேயும் சண்டை வரும் சண்டை வரப்போ யார் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அவன் தான் இந்த இடத்துல எடுத்துப்பான் ஸோ பை ரூல் வந்து கோ பார்சினரி இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க பட் அப்படி நடக்காது ஃபாலோ த ஹைலைட்டட் பேசேஜஸ் இன் டேபிள் ஒன் அண்ட் நோட் த எவிடன்ஸ் ஃபார் எபிலியன்ஸ் பை முகல் பிரின்சஸ் விச் டு யூ திங்க் இஸ் அ ஃபேரோ டிவிஷன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ ப்ரிமாக்னிச்சர்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை கோ பார்சினரின்னு நினைக்கிறீங்களா ஸோ பிரிச்சுக்கிறது நல்லதா இல்லை வந்து அண்ணன் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறது நல்லதா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க நீங்கள் எது நல்லதுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் முகல் மேரேஜஸ் வித் ராஜ்பூட்ஸ் கூட வந்து மேரேஜஸ் எப்படி பண்ணாங்கன்னு ஸோ மதர் ஆஃப் ஜஹாங்கீர் வாஸ் ஸோ அக்பர் தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஸோ பாபர் ஹுமாயூன் அக்பர் ஜஹாங்கீர் ஸோ ஜஹாங்கீரோட அம்மா யாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வாஸ் அ கச்வஹா பிரின்சஸ் இவங்க வந்து ஒரு டாட்டர் ஆஃப் ராஜ்பூட் ரூலர் ஆஃப் ஆம்பர் ஆம்பரை சார்ந்தவங்க மாடர்ன் டே ஜெய்ப்பூரை சார்ந்தவங்க ஸோ த மதர் ஆஃப் ஷாஜஹான் ஸோ பாபர் ஹுமாயூன் அக்பர் அக்பர் ஜஹாங்கீர் ஷாஜஹான் ஷாஜஹானோட அப்பா யா ஐம் சாரி ஷாஜஹானோட அம்மா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜஹான் ஓசா ரத்தோர் பிரின்சஸ் ஸோ ரத்தோர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இவங்க வந்து டாட்டர் ஆஃப் ராஜ்பூர் ரூலர் ஆஃப் மார்வார் இப்போ வந்து ஜோத்பூர் இருக்கு இல்லையா ஸோ மார்வார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல அந்த இடத்த மார்வாரை சார்ந்தவங்க தான் வந்து ஷாஜஹானோட அம்மா ஸோ முகல் ரிலேஷன்ஸ் வித் அதர் ரூலர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ டேக் அ லுக் அ டேபிள் ஒன்ஸ் அகேன் யூ நோட்டிஸ் த முகல் ரூலர்ஸ் கேம்பெயின் கான்ஸ்டன்ட்லி அகேன்ஸ்ட் ரூலர்ஸ் ஹூ ரெஃப்யூஸ் டேபிள் ஒன்னா நம்ம இங்கே பார்த்தது இதுதான் டேபிள் ஒன் இதில் என்னென்னலாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் மேஜர் ஈவெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே யூ வில் நோட்டிஸ் த முகல் ரூலர்ஸ் கேம்பெயின் கான்ஸ்டன்ட்லி அகேன்ஸ்ட் ரூலர்ஸ் ஹூ ரெஃப்யூஸ் டு அக்செப்ட் தியர் அத்தாரிட்டி ஸோ முகல்ஸை வந்து நான் தான் உங்களுக்கு அத்தாரிட்டி அப்படின்னு முகல் ரூலர்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை ஒத்துக்கல அப்படின்னா அங்கே பிரச்சனை வரும் பட் ஆஸ் த முகல்ஸ் பிகேம் பவர்ஃபுல் மெனி அதர் ரூலர்ஸ் ஆல்சோ ஜாயின் தம் வாலண்டரி ஸோ முகல்ஸ் வந்து பவர்ஃபுல் ஆகுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதை தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ கீழே இருக்கிற ரூலர்ஸ் எல்லாம் பயந்துட்டு வாலண்டரியாக வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க த ராஜ்பூட்ஸ் ஆர் அ குட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் ஸோ இப்படி தான் ராஜ்பூட்ஸ் வந்து சேர்ந்தாங்க மெனி ஆஃப் தம் மேரிட் தியர் டாட்டர்ஸ் இன் டூ முகல் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் ரிசீவ் ஹை பொஷன்ஸ் பட் மெனி ரெசிஸ்டட் ஆஸ் வெல் ஸோ நிறைய ராஜ்பூட்ஸ் வந்து முகல்ஸ்க்கு அவங்களோட டாட்டர்ஸை வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து ஹை பொஷன் ஆக்கிபை பண்ணிட்டாங்க பட் நிறைய ராஜ்பூட்ஸ் இதை ஒத்துக்கவும் இல்லை ரா ஸோ ராஜ்பூட்ஸ்குள்ளே பிரச்சனை வந்துச்சு ஸோ த சிசோதியா ராஜ்பூத் ஆஃப் மேவார் இது நம்ம பார்த்தோம் ரெஃப்யூஸ் டு அக்செப்ட் முகல் அத்தாரிட்டி ஃபார் அ லாங் டைம் ரொம்ப நாளாக மேவாரை சார்ந்த அந்த சிசோ சிசோதியா ராஜ்பூட் வந்து ஒத்துக்கல
அவங்கள வந்து ரொம்ப கேலித்தனம் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட இதை கொடுக்குறாங்க ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தனால தான் இந்த மாதிரி நிறைய ரூலர்ஸ் வந்து வாலண்டியராக அதுக்கப்புறம் வந்து டிஃபீட் ஆகிறதுக்கு நம்ம இப்படியாவது போய் ஜாயின் பண்ணி டிஃபீட் ஆகாமல் அந்த பேர் வாங்காமையாவது போய் ஜாயின் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பட் இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் டு கீப் திஸ் பேலன்ஸ் ஆல் தி டைம் பட் எல்லா டைமும் வந்து இந்த ஒரு பேலன்ஸ் முகல்ஸ்க்கும் இந்த ராஜ்பூட்ஸ்க்கும் பேலன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இல்லை So look at table one again. Note that Aurangzeb insulted Sivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequence of this insult? So now that Aurangzeb Aurangzeb is the authority of the court, Sivaji is the court. He insulted Sivaji. So that's why Aurangzeb is the court of the court. So that's why Aurangzeb is the court of the court. So that's why Aurangzeb is the court of the court. இப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்குள்ளே வர போகிறோம் ஸோ இது மன்சப் தார்ஸ்னா என்ன ஜாகிர் தார்ஸ்னா என்னென்னு ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து மன்சப் தார்ஸ்க்கும் ஜாகிர் தார்ஸ்க்கும் வந்து கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் பட் இப்போ அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்காது பிகாஸ் இட் இல் கோ அவே ஸோ இதை வந்து நம்ம கோர்ஸ்குள்ளே பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ மன்சப் தார்ஸ்னா என்ன ஜாகிர் தார்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட ஆர் பாஸ் டூ கோர்ஸ்குள்ளே பார்க்கலாம் ஸோ ஆர் பாஸ் டூவோட கோர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணி கோர்ஸ் டீட்டெ